ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലുബിനാസ് ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓവനും ബക്കറ്റൊന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഫുൾ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കഴുകിയിരുന്ന വെള്ളത്തിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിരുന്നു അതാണ് ഇവിടെ ഒരു കളറ് ഇത് ഒരു കിലോനും എഴുന്നൂറ് ഗ്രാമും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വേസ്റ്റ് എല്ലാം കളഞ്ഞ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറുത്ത് കളയാം കത്തി ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം മസാല വേർട്ടുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെല്ലാം എങ്കിൽ ഫോർക്ക് വെച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് കുത്തി കൊടുത്താലും മതി എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി തൊലി കളഞ്ഞ് എടുത്തതാണ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇത് കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇതൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് കൂടുതൽ എരിവൊന്നുമില്ലല്ലോ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതില്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങനീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കനിലോട്ട് മസാല പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തും പുറം ഭാഗത്തും വരഞ്ഞെടുത്തും എല്ലായിടത്തും മസാല നന്നായിട്ട് തന്നെ പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഇത് ഈ മസാല പുരട്ടിയതിന് ശേഷം രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അതല്ല ഒരു ദിവസം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് ഞാൻ ഇപ്പം ഇന്ന് മസാല പുരട്ടി വെക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നാളെയാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മസാല പിടിച്ചാലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം വെക്കുന്നതല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ കരുതി അത്ര ടേസ്റ്റ് കിട്ടിക്കോളുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാനിവിടെ അതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് തന്നെ മസാല പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉൾഭാഗത്തും പുറം ഭാഗത്തും എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് തന്നെ മസാല തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കണ ഇത് നാളെയാണ് എടുക്കുന്നത് നേരെ അടച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടി കറിവേപ്പില മല്ലിയല ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് കീറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യാരറ്റ് കിഴങ്ങ് ഉള്ളി അതൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മുഴുവനൊന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് മതി ചിക്കന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് രണ്ട് മുട്ട കൂടി പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഓരോന്ന് ചിക്കന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് കുത്തി നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചു മറിച്ചിടുന്ന സമയത്ത് അത് ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് വരും പച്ചമുളകും മല്ലിയലയും കറിവേപ്പിലൊക്കെ ചേർക്കുന്ന അത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇതിന് ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചിക്കൻ ഒന്ന് ശരിക്കും ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ 
ഈ ചിക്കൻ്റെ രണ്ട് കാലും ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നൂല് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഒരിടത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു കാലിൽ നിന്ന് മറ്റേ കാലിലേക്ക് ഇതൊന്ന് തറച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഈർക്കിളി തറച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈർക്കിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇറക്കി വെക്കാം നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാക്കിയുള്ള മസാല ചിക്കൻ്റെ മുകളിലോട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കാം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം അത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ സൈഡ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് തെളിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പാനിലുള്ള മസാലയും ഓയിലും നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് പുറത്തെ കൊടുക്കാം ഈ സൈഡും ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും കുക്കായി കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അടപ്പടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചിക്കൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള സൈഡും കൂടി നമുക്ക് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചാരി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓമനിലല്ലോ ചെയ്യുന്നത് പാനിലല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും നമുക്ക് ഒരുപോലെ ആയിക്കിട്ടണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഒരു സ്മോക്ക് സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലേക്ക് തരിക്കെട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെക്കാം അപ്പോൾ ഓവനും ബക്കറ്റൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റൈസിൻ്റെ കൂടെയും റൊട്ടിയുടെ കൂടെയൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ